La gastroenteritis es una infección del tracto gastrointestinal que se manifiesta por eh, vómitos, náuseas y, y diarrea, o sea, de posiciones líquidas o más flojas de lo habitual. ¿Y es común que se desarrolle en esta época del año? Sí, en esta época del año eh, es, muy, es más común, eh, por un lado por las causas virales y por el otro lado por el, por el manejo de los alimentos, que por ahí tienen más riesgo de estar en descomposición. ¿Y atienden más casos en el hospital? Sí, eh, se ven más casos. Todavía no hemos tenido brotes, pero sí se ven casos de gastroenteritis. ¿Y cuáles son los chicos más vulnerables para contraer esta enfermedad? Y los, más, los de más riesgo son los eh, menores de seis meses, eh, porque en ellos el, el cuadro de, 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 tienen más riesgo de deshidratación por el manejo de los líquidos. Eh, y los niños especialmente, digamos, en general, por, por las condiciones de higiene, por la escasa lavado de manos, eh, an, antes de comer, eh, y después las personas eh, mayores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitarlo? Bueno, una de, la, de las recomendaciones es la lactancia materna, eh, que hay que eh, tratar de, de que en, este, en estos casos, digamos, las mamás le den a demanda, les cubre la sed, les cubre el hambre, sostener la lactancia, eh, higiene, higiene de manos eh, antes de, de alimentarse, eh, higiene de los alimentos con abundante agua, eh, ¿no es cierto?, como para evitar el, el ingreso de, lo, de los gérmenes a través de los alimentos. ¿Y el agua tiene que ser agua hervida? ¿En qué, ¿En qué consiste esta precaución con el agua para los más chicos? Y la, bueno, en, en los menores de un año el agua sí tiene que ser hervida. Eh, a partir de ahí, si uno tiene agua potable, no es necesario ya. ¿viste? ¿Y el agua mineral? El agua mineral sí se puede consumir, no hay ningún inconveniente.